мога да се обзаложа, че повечето от вас имат за цел да покачат мускулната си маса. И макар това да е сред основните цели на повечето трениращи, малка част от тях разбират как точно се случва мускулният растеж и кои са механизмите, които задействат тази адаптация. Разбирането и познаването на тези механизми ще ви помогне да разбирате по-добре какво правите в фитнес залата, защо го правите и има ли въобще смисъл да го правите. Останете с мен и в следващите минутки ще ви споделя на разбираем и достъпен език, кои са основните механизми, които карат мускулите ви да растат. За да правите мускули, определено не е нужно да знаете всичко, което ще споделя с вас през следващите минутки, но както при много други неща, колкото по-добре човек разбира как нещо работи в основата си, толкова по-добре разбира как това, което прави, му помага, върху какво да се фокусира повече и как да адаптира нещата, ако се налага. Нека започнем от там. Как се случва мускулният растеж и какви типове мускулен растеж има? Мускулният растеж може да се опише с различни термини. На теория мускулите могат да растат на дължина, серийно и на ширина, паралелно. Но тъй като вероятно на всички е ясно, че дължината на мускулите няма как да се промени съществено, поне не и чрез стандартни фитнес тренировки, то мускулният растеж в по-голямата си част се случва на ширина. Мускулният растеж може да се случи на първо място чрез мускулна хипертрофия и на второ място чрез мускулна хиперплазия. При мускулната хипертрофия мускулните клетки растат по обем и размер, докато при мускулната хиперплазия растат на брой. На този етап все още не е напълно ясно дали и в каква степен е възможна мускулната хиперплазия и причината е най-вече, че е изключително трудно подобно нещо да се проследи експериментално. Представете си да трябва да преброите всички косми по човешката глава, но в пъти по-сложен вариант. Дори да експериментите върху животни трудно могат да дадат отговор. Все пак повечето експерти са съгласни, че дори да съществува мускулна хиперплазия, то тя допринася минимално за мускулния растеж. Съответно, на този етап мускулната хипертрофия се смята за основния начин по който растат мускулите ни. Затова и навсякъде в интернет мускулна хипертрофия и мускулен растеж се използват като синоним. Мускулната хипертрофия от своя страна може да бъде миофибрилна и саркоплазмена. При миофибрилната мускулна хипертрофия растежът настъпва в съкратителните протеини на мускулните клетки, така наречените актини миозин. Това са тези мускулни структури, които правят така, че мускулите ни да могат да се съкръщават и да генерират сила. Затова и миофибрилната хипертрофия понякога се нарича и функционална. При саркоплазмената мускулна хипертрофия от друга страна, растежът настъпва благодарение на останалите елементи, съдържащи се в клетката – митохондрия, гликоген и други. Саркоплазмата реално представлява течността, в която се съдържат и миофибрилите, които ги обграждат. И след като вече знаем какво точно представлява мускулният растеж, нека ви сподели кои са основните механизми, които го предизвикват. Организмът ни е силно адаптивна система и мускулният растеж е една от видовете адаптации, на които е способен. В общия случай организмът иска да поддържа определен баланс, така наречената хомеостаза. За да усети необходимост от адаптация, върху него трябва да бъде упражнен даден стимул – стрес, който да наруши този баланс. Този процес на стимул и адаптация е познат в научната литература като общ адаптационен синдром, чието специфики обаче са извън обсега на това видео. За мен и повечето от вас основен стимул за мускулен растеж се явяват тренировките с съпротивление. Когато, например, тренираме с тежести в фитнес залата, тази дейност се явява стимул, водещ до активирането на различни механизми, водещи до мускулна хипертрофия. Един от първите трудове за това какви са механизмите на мускулен растеж и мускулната хипертрофия, който всъщност е един от крайъгълните камъни на спортната научна литература, е написан през 2010 година от небезизвестният брат Шонфелд. Основните механизми на мускулния растеж са три основни – механично напрежение, мускулни щети и метаболитен стрес. Механичното напрежение е напрежението, на което са подложени мускулите ни по време на тяхното съкръщаване. Такова напрежение генерираме, когато тренираме в фитнес залата, когато бягаме, скачаме или изпълняваме каквато и да е дейност изискваща мускулно съкръщаване. Когато поставим мускулните влакна под напрежение, тяхната цяло се нарушава, което от своя страна предизвиква специфична химична активност – процес наречен механотрансдукция. Секретират се различни растежни фактори – миокини и редица други, които сигнализират нуждата въпросните мускулни клетки да бъдат поправени. 
тези сигнали достигат до ензимен комплекс, наречен МТОР, който разчита тази информация от тези и други сигнали, след което изпраща тази информация към нашите гени. Гените ни от своя страна съдържат структурните планове на най-различни протеини, като в този случай стартират изпълнението на процеси, изграждащи нова мускулна тъкан. Процесът с изграждащ мускулната тъкан на практика е един основен и се нарича мускулен протеинов синтез. Просто да се стимулира мускулният протеинов синтез обаче не гарантира, че ще станем по-мускулисти, тъй като успоредно с него се случва и процес наречен мускулен протеинов разпад. Синтезирането и разпадането на мускулна тъкан се случва постоянно, денонощо и едновременно. Понякога едното преобладава, понякога другото. В зависимост кое от тях преобладава сумарно в дългосрочен план, покачваме мускулната си маса или пък губим такава. По този начин тренировките с тежести водят до механично напрежение, а то от своя страна задейства каскадата от процеси, които водят до мускулен протеинов синтез. Ролята на механичното напрежение в мускулния растеж е неоспорима и всъщност той се смята за най-значимия механизъм. Другите механизми обаче не бива да се пренебрегват напълно, тъй като и те имат своята роля в целия процес. На практика мускулните щети представляват разкъсване и нарушаване на целостта на мускулните клетки, буквално. Сравнително до скоро, мускулните щети също се смятаха за важен механизъм за мускулния растеж. Много тренировъчни програми и препоръки на треньори и професионални състезатели бяха и често все още са насочени именно към създаването на повече мускулни щети с цел те да доведат до по-голям мускулен растеж. Причината за това е, че мускулните щети сами по себе си също стимулират изграждането на нова мускулна тъка. През последните години обаче редица данни поставиха под голям въпрос ползата от мускулните щети за мускулен растеж. На този етап мнението на научната литература и повечето експерти също така е, че мускулните щети са част от процеса на мускулен растеж, но стимулираните процеси като резултат от тях имат за цел чисто и просто да възстановят съответните поражения, без обаче да ги надграждат по някакъв начин. Тоест повече мускулни поражения не водят до по-голям мускулен растеж. Дори могат да окажат отрицателно влияние, тъй като преди да започне надграждането и изграждането на нова тъкан, организмът ще трябва първо да възстанови наличните щети и колкото по-големи са те, толкова по-трудно и бавно ще стане всичко. Мускулните щети не могат да бъдат избегнати напълно и не е необходимо да търсим начини да намалим умишлено, но също така не е препоръчително да търсим начини да ги увеличаваме. Под метаболитен стрес се разбира натрупването на вторични вещества в клетките. По време на тренировките, разчитащи най-вече на анаеробната енергийна система на организма, каквито са главно и тренировките с тежести, като следствие на процеса гликолиза в мускулните клетки се отделят вторични продукти, като лактат, неорганичен фосфат, водородни иони и други. Ако всичко това не ви говори нищо, нека го обясня последния начин. Метаболитният стрес е причината за онова паране и напомпване по време на продължителна серия. Причината за онзи момент, в който дискомфортът е толкова голям, че ви идва да хвърлите тежестите, да отидете в някой ъгъл и да поплачете на спокойствие. Смята се, че метаболитният стрес допринася за мускулната хипертрофия, като увеличава активирането на мускулни влакна, стимулира секрецията на различни хормони, води до клетъчно издуване и други, но в днешно време значимостта и приносът на този фактор за мускулния растеж също са подложени на голям въпрос. Проблемът с метаболитния стрес е, че той върви ръка за ръка с механичното напрежение, а това прави изследването на значимостта на метаболитния стрес много трудно. Може да се твърди, че ако метаболитният стрес има роля в процеса на мускулен растеж, то влиянието му е непряко, чрез подобряване или увеличаване на механичното напрежение, което от своя страна пък стимулира хипертрофия. Как най-добре повишаването на метаболитния стрес да се включи в тренировките с съпротивление и дали това въобще се заслужава, те първо ще се разбира. Под системни фактори се визират най-вече хормоните и по-специално тестостеронът, хормонът на растежа и IGF-1. Известно е, че външният прием на много по-високи от нормалните нива дози от въпросните хормони може да увеличи значително мускулната хипертрофия. Както и, че експерименталното блокиране и намаляване на нивата на тези хормони може да влуши покачването на мускулна маса и сила. Тъй като след тренировки със съпротивление се наблюдава значително, но краткотрайно покачване на нивата на тези хормони, дълго време не беше напълно ясно дали тези изменения имат пряк ефект върху мускулната хипертрофия. Вероятно все още може да се срещнат препоръки от сорта, че в тренировките трябва да присъстват комплекси многоставни упражнения, тъй като някои данни показват, че те стимулират и увеличават хормоналната нива малко повече в сравнение с изолиращите упражнения и това води до по-голям мускулен растеж. 
Важно обаче да се прави разлика между фармакологично стимулираната и естествената промяна в хормоналните нива. Увеличаването на нивата на тестостерон след тренировка с тежести често от порядъка на 0,1 до 1% от дозата, която се приема външно. Продължителността на това повишение е приблизително също толкова кратка. На този етап научната литература е на мнението, че естествените промени в хормоналните нива след тренировка не оказват влияние върху хипертрофията. Ако имат такова, е изключително малко и не бива да бъде взимано под внимание от трениращите. Макар да има още какво да учим, на този етап мускулното напрежение остава основният механизъм водещ до мускулен растеж и той следва да бъде фокус на трениращите със съпротивление. Разбира се, задействането на даден механизъм не винаги е гаранция, че във времето степента на мускулен растеж ще бъде значима. За това оказват влияние редица други фактори, един от които е и храненето. Като стане въпрос за хранене обаче, със сигурност много от вас се питат кой е най-добрият хранителен режим. Ако искате да научите, препоръчвам ви да изгледате това наше видео. Не забравяйте да се отбиете и на нашата веб страница bbtretim.org, а докато сте там не пропускайте да разгледате и услугите, чрез които можем да сме ви от полза. Благодарни сме и на нашите партньори за възможността да снем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!